அநேக நாட்கு பிறகு நான் உங்களை இன்றைக்கு சந்திக்கிறேன் ஒவ்வொரு வாரமும் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் வித்தியாசமான உடையிலே வித்தியாசமான கதையிலே வித்தியாசமான பாணியிலே இன்றைக்கு கொரோனாவுடைய ஐந்து ஆறு மாதங்களுக்கு அப்புறம் இன்றைக்கு நான் ஸ்டுடியோவிற்கு வந்து இந்த நல்லதொரு சத்தியங்களை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் கூறுகிறேன் உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உங்களுடைய அண்டை வீட்டுக்காரர்களுக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நானும் எனக்கு பிரியமானவர்களுக்கு பல நாடுகளுக்கு இந்த மூவியை இந்த கதையை நான் அவர்களுக்கு எழுதி அனுப்பியிருக்கிறேன் அவர்களும் நாங்கள் கண்டோம் நன்றாக இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் ஆகவே இந்த நாளிலே மறுபடியும் ஒரு புனிதமான சத்தியத்தை எழுச்சியூட்டும் சத்தியத்தை நல்ல கதையை நான் உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஒரு நாள் இரவு சாயங்கால நேரத்தில் டெய்சிக்கு தன்னுடைய தம்பி ரெண்டரை வயசு பையனை அழைத்து கொண்டு வந்தார்கள் அவங்க அப்பா தூக்கி கொண்டு வந்தார் அம்மாவும் கவலையோடு வந்தார்கள் ரெண்டு பேரும் ஆண்ட்ரூவை படுக்க போட்டார்கள் அந்த ரூமில் கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஜபம் பண்ணினார்கள் டெய்சிக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை நான் தான் கேட்டேன் என்று சொன்னாள் அவள் கேட்டாள் அம்மா ஆண்ட்ரு நல்லா தானே இருக்கிறானம்மா என்று கேட்டாள் ஆமாம்மா என்று மம்மி சொன்னாள் அப்பா சொன்னார் அவளை பார்த்து ஒரு புன்முறுவலோடு வேதனையோடு நிறைந்த முகத்தில் அவர் என்று மறுபடியும் முகத்தை சுருக்கி கொண்டார் டேட் என்ன ஆச்சு டேட் அவர்கள் பே இவ்வளவை கவனிக்கவில்லை அவர்கள் வெளியே ஹாலுக்கு வந்து விட்டார்கள் தம்பி நன்றாய் தூங்குகிறார் என்று வந்து விட்டார்கள் இவள் அவர்கள் பக்கத்திலே நின்று கொண்டு இருந்தாள் ஆனால் அவர்கள் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் இவளுக்கு சரியாக விளங்கவில்லை ஆனால் ஒன்று மட்டும் விளங்கினது நம்ம ஆண்ட்ரூக்கு வந்திருக்கிறது ரொம்ப சீரியஸான சிக்னஸ் அதற்கு மறந்தே இல்லை ஆப்ரேஷன் தான் தேவை இல்லாவிட்டால் ஒரு மிரக்கல் தான் தேவை அந்த மிரக்கல் வந்துவிட்டால் சுகமாகி விடுவான் என்று நினைத்தார்கள் ஆப்ரேஷனுக்கு நமக்கு போதுமான பணம் இல்லையே என்ன செய்வோம் என்று ஒருவரோடு ஒரு பேசினவர்கள் மௌனமாகி விட்டார்கள் அமைதியாக உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் ரொம்ப நேரம் ஆய்விட்டது டெய்சி பார்த்தாள் டேடியை கட்டி பிடித்து ஒரு முத்தம் கொடுத்தாள் குட் நைட் டேட் என்றாள் மம்மி பக்கத்தில் வந்து மம்மியுடைய தொடையை தடவி மம்மி ஏல் பி ஆல் ரைட் என்று கேட்டாள் எஸ் ஆண்ட்ரூ வில் பி ஆல் ரைட் மம்மி சொன்னாள் மம்மி குட் நைட் மம்மி என்று கழுத்தை கட்டி பிடித்து கொண்டாள் ஆனால் அவள் விக்கி கொண்டிருந்தாள் அவள் படுக்க போய்விட்டாள் படுக்க போனவள் படுக்கவில்லை படுத்தாள் உடனே எழும்பினாள் விளக்கு போட்டாள் தன்னுடைய அறையிலே அவள் சேர்த்து வைத்த காசு உண்டியலையெல்லாம் தேடி தேடி பார்த்தாள் அங்கே ஒரு பன்னி உண்டியல் அதை எடுத்து குலிக்க பார்த்தாள் ரொம்ப காசு இருக்கிற மாதிரி தெரியவில்லை அவள் நினைத்து கொண்டாள் நிச்சயமாக அங்கே நோட்டுக்கெல்லாம் நான் போட்டிருப்பேன் போல என்று நினைத்து கொண்டாள் அப்புறம் அவள் இன்னும் ஒரு சதுரமான பெட்டி இருந்தது அதில் ஹாட் படம் ஒட்டி இருந்தது அந்த ஹாட் படத்தை எடுத்து ஆட்டி பார்த்தால் கொஞ்சம் கனமான காயின்ஸ் காசுகள் கடந்தது போல் அது ஆட்டும் பொழுது கொட கொடன்று ஆடவில்லை நினைத்து கொண்டால் எப்படியும் ஏராளம் காசு இருக்கும் என்று ஆகவே அதையும் வைத்து கொண்டாள் என்னொன்று பார்த்தாள் 
அது வந்து அட்டைப்பெட்டியில் உள்ளது அதை எழுத்து கிழித்தால் அங்கே காசுகளெல்லாம் கலந்தன அதையெல்லாம் எடுத்தாள் எல்லாம் எடுத்து அவள் பார்த்தபோது அவளுக்கு நன்றாக தெரியும் மூன்று டாலரும் பதினோரு காசுகளும் அடங்கிய மூணு டாலர் ஒர்த்தும் பதினோரு காசுகள் நிரம்பிய ஒரு காணிக்கை அவள் வைத்திருந்தாள் ஆகவே அதிலே அந்த மகள் பார்த்து எடுத்துக்கொண்டு ஐ திங்க் திஸ் இஸ் மோர் தென் எனஃப் ஃபார் த மிரக்கல் ஐ வில் பை டுமாரோ மார்னிங் காலையிலே நம்ம வீட்டு தெருவில் இருக்கிற அந்த ஃபார்மசி கடைக்கு போய் முதல் தடவையாக வாங்கி வந்து இந்த மிரக்கலை கொடுக்க வேண்டும் அப்பொழுது ஆண்டு சுகமாய் விடுவான் டேடி மம்மிக்கு சொல்லாமல் அவர்களுக்கு நல்ல சர்ப்ரைஸ் நான் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவளாய் ஓடினாள் ஓடி அதையெல்லாம் தேடி எடுத்து கொண்டு அவள் ராத்திரியெல்லாம் பாதி தூங்கி இருக்கிறாள் விடிந்து விட்டது ஆகவே அந்த காசை எல்லாம் எடுத்து கொண்டாள் அப்புறம் பார்த்தாள் இது போதாது எவ்வளவு காசு வாங்க முடியுமோ அதையெல்லாம் எடுத்து கொள்ளலாம் என்று அவளை எல்லாம் தேடி தேடி இரண்டு நாளாய் தேடினாள் ரெண்டு நாளாய் தேடும்போது அவளுக்கு நன்றாய் தெரியும் இதுக்கு மேலே நம்மகிட்ட எங்கேயும் காசு இல்லை என்று அந்த பிக் பன்றி உண்டியலை உடைத்து விட்டாள் இனிமேல் அது யூஸ் பண்ண முடியாது அதில் காசு போட முடியாது அந்த அட்டைப்பெட்டியை கழித்து விட்டாள் அதில் இன்னும் போட முடியாது அந்த ஒரு சதுரமான இந்த பெட்டியினுடைய காசை அடியில் திருகினால் தன்னாலே வந்துவிடும் ஆகவே அதையும் திரிகி எடுத்து விட்டாள் ஆகவே அது இனிமேல் எந்த காசும் போடுவதற்கு இல்லை இன்னும் சேர்த்து வைப்பதற்கு எவ்வளவோ ஆகுமே என்று அவள் கவலையோடு சிந்தித்து கொண்டு பள்ளிக்கு போவாள் வருவாள் அவளுடைய சிந்தனையெல்லாம் இந்த உண்டியலை சேர்த்து வைத்து மிரக்கள் வாங்குவதற்குரிய போதுமான காசு வேணுமே என்று கவலைப்பட்டு அவள் பிரார்த்தனை பண்ணினாள் வீட்டுக்கு வந்தாள் அவளுடைய பெட்டிலே கீழே முழங்கால் படியிட்டு பெட்டு மேலே கையை வைத்து கொண்டு அந்த சின்ன கையில் அவள் பிரார்த்தித்தாள் லோல் ப்ளீஸ் இன்க்ரீஸ் மை சேவிங்ஸ் ஸோ தட் ஐ கேன் பாய் மெரக்கல் ஃபார் மை பிரதர்ஸ் ஹீலிங் இதுதான் அவள் ப்ரேயர் அந்த ப்ரேயரை முடித்து விட்டு அந்த கண்ணீரை எல்லாம் துடைத்து கொண்டாள் அந்த கண்ணீர் காஞ்சு போய்விட்டு அப்போ எவ்வளோ நேரம் அவள் பிரார்த்தனை செய்திருக்கிறாள் காத்து கடந்தாள் அவள் அதை எடுத்து சேமித்து நான்காவது நாள் ஆகிவிட்டது நான்காவது நாள் ஆனவுடனே அப்பா அம்மாவுக்கு யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த ஃபார்மசி ஷாப்புக்கு விடிய காலம் போனாள் அது ஒரு வீக்கெண்டு போல் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை சாயங்காலம் போல் போனாள் போன உடனே அந்த கடையில் கூட்டமாக இருந்தது அப்பொழுது அவர் கேட்டாள் சார் இவள் அந்த டெஸ்க்கு கீழே இருந்த தெரியல இவள் கை மட்டும் தட்டுது மேலே கீழே தட்டி கொடுத்த சார் சார் என்றார் அவர் கவனிக்கவில்லை அவர் முன்னிருந்து மருந்து எடுத்து நின்று கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு பார்த்து மருந்து கொடுத்து கொண்டிருந்தார் அவர்களெல்லாம் போய்விட்டார்கள் போன பிறகு அந்த கடையில் இன்னொருத்தர் உட்கார்ந்துருந்தார் அவர் எந்திரிச்சிட்டார் அவர் எந்திரிச்சு இந்த கை தட்டுறதை பார்த்து கையை பார்த்து இப்படி டெஸ்கை சுற்றி வந்து பார்த்தார் ஒரு சின்ன பொண் நிற்கிறாள் எஸ் வாட்ஸ் யுவர் நேம் லெசனா ஐ எம் டெய்சி ஐ வாண்ட் மிரக்கல் என்று கேட்டாள் அவர் ஆச்சரியத்தோடு வாட் மிரக்கல் யூ வாண்ட் then she told i need immediately miracle for my brother endru sonnal odane avar enna edu endru mulu visarniye anbodu kettar avaru or periya heptic figure avarai paarthal neengal yaarum andha kadai marandu vikkira oru maari theriyad avar actually andha owner udaiya anne அவர் வீக்கெண்டுக்கு 
பெரிய அந்த சிட்டியிலேருந்து வந்திருக்கிறார் அந்த டவுன்லேருந்து வந்த அவர் மிகவும் நீளமான வாய் இனிமையான பற்கள் பொன்முருவலான முகம் மிகவும் அன்போடு கரிசனையோடு டெய்சி வாட் யூ ரியலி நீட் ஐ நீட் ஃபார் மை பிரதர் ஹூ இஸ் சாப்பிரிங் அண்ட் ஹீ நீட்ஸ் அ மிரக்கல் என்று சொன்னாள் யார் சொன்னது என்று அந்த பெரியவர் கேட்டார் அப்போ சொன்னாங்க எங்கள் டேடி மேம்மி த வென் டு ஹாஸ்பிட்டல் டு செக்அப் ஃபார் மை பிரதர் ஹூ நீட்ஸ் அ ஆப்ரேஷன் ஆர் அ மிரக்கல் வாட் ஆப்ரேஷன் ஐ டோன்ட் நோ தென் அவர் சொன்னார் உங்கள் வீடு எங்கே இருக்குது என்றார் இந்த இந்த கடைக்கு இந்த பக்கம் திரும்பினா எங்கள் வீடு பக்கத்தில் இருக்குது நான் வாரேன் என்று அவர் கூட போனார் அது கொஞ்சம் குளிரான காலம் நம்ம ஊரில் வந்து அக்டோபர் நவம்பர் மாதிரி ரொம்ப குளிரான நேரம் ஒய் யூ கே மலோன் அவளுக்கு அவர்கள் சொன்னார்கள் அவள் எப்படி எட்டு வயசு இருக்கும் டெய்சிக்கு எட்டு வயசு இருக்கும் அவள் அங்கே வந்தாள் அப்பா அம்மாவிட்ட சொன்னாள் அவர்கள் இவரை கூட்டிகிட்டு போய் அவருக்கு எல்லாவற்றையும் சொன்னார்கள் எங்கள் பையனுக்கு ஒரு நீரோ சர்ஜன் வேணும் அவர்கள் கேட்டிருக்கிற தொகை எங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் டாலர் வேணும் எங்களுக்கு அந்த காசு இப்பொழுது இல்லை ஆனால் எப்பொழுது செய்வாரோ கடவுள் தான் மிரக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அதைத்தான் இவள் மிரக்கல் மிரக்கல் என்று தெரிகிறாள் எங்களுக்கும் அவள் சொல்லுவது புரியவில்லை ஆகவே அவள் கையில் உள்ளதை எடுத்து பார்த்தால் மூணு டாலரும் பதினோரு காசும் இருந்தது அப்படியா நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அவர் ஒரு அட்ரெஸ்ஸை கொடுத்தார் இந்த அட்ரெஸில் வந்து அட்மிட் பண்ணுங்க ஐ வில் சி தீஸ்ன்னு சொன்னார் ஐயோ அந்த டவுனுக்கெல்லாம் நாங்கள் போகணுன்னார் ஆமாம் அது அவர்களுக்கு ஒரு நூற்றம்பது மைல் சரி நீங்கள் வாங்க நான் பார்த்து கொள்கிறேன் என்று போய்விட்டார் இவர்கள் அவர் சொன்ன வார்த்தையை கேட்டு அப்பாவும் அம்மாவும் ரெண்டு நாள் கழித்து தம்பி எடுத்துக்கொண்டு ஒரு சின்ன சூட் கேஸில் அவர் துணியை எடுத்துக்கொண்டு இவளையும் கூட்டி கொண்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய்விட்டார்கள் அங்கே போய் அட்மிட் பண்ணால் இந்த லிட்டில் ஆண்ட்ரூவுக்கு எல்லா விதமான சிகிச்சைக்குரிய அத்தனை டெஸ்ட்டுகளும் செய்யப்பட்டது அத்தனை டெஸ்ட்டுகளும் செய்யப்பட்ட போது அவனுக்கு நிச்சயமாகவே ஒரு நீரோ சர்ஜன் சர்ஜரி செய்யப்பட வேண்டும் என்று கண்டார்கள் ஆகவே அவன் நீரோ சர்ஜரிக்காக எல்லாவற்றையும் ஆயத்தம் பண்ணினார்கள் எல்லாவற்றையும் ஆயத்தம் பண்ணி அவர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான அந்த ந சர்ஜரியை அந்த ஆப்ரேஷனை செய்து சிகிச்சை செய்து நான்காவது நாள் பிள்ளை நன்றாகிவிட்டது ஆண்ட்ரூவுக்கு இரண்டு வயசு ஆகவே அவர்கள் மகிழ்ச்சியானார்கள் அப்புறம் அவர் கேட்டார்கள் டாக்டர் எவ்வளோ ஃபீஸ் நான் கேட்ட வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் கேட்டார் டெய்சியை எனக்கு கொடுத்து விட்டார் டெய்சி கொடுத்தாளா இல்லை டெய்சி தான் எனக்கு வந்து சொன்னாள் அவள் கையை நான் தேடி பார்த்தபோது த்ரீ டாலர்ஸ் லெவன் பைசா இருந்தது அது எனக்கு போதும் என்று சொன்னார் அவர்கள் கண்களிலே கண்ணீர் வந்து விட்டது என்ன சார் த்ரீ டாலர்ஸ் லெவன் பைசாவா என்று கேட்டபோது நீங்கள் அதை பே பண்ண முடியாது டெய்சி விரும்பின மிரக்கல் தான் இதை பே பண்ணி இருக்கிறது அவள் என்னை சந்தித்ததினாலே நான் இந்த அன்பு கூர்ந்தேன் என்று சொன்னார் அவர் வேறு யாரும் அல்ல சரித்திர புகழ் வாய்ந்த டாக்டர் கால்டன் ஆம்ஸ்ட்ராங் த ஃபேமஸ் நியூரோ சர்ஜன் நியூயார்க் சிட்டி கால்டன் டாக்டர் கால்டன் என்று சொன்னாலே 
neurosurgerile famous armstrong and the anbum ogunda deiva manushan dhan andrikku vandirukkar andrikki daisy sandithirukkar adu miracle allava priyamana avargale evlo viswasathodu evlo bhaktiyodu evlo vinayamaga evlo anbaga அவள் கற்பனை பிடித்திருக்கிறாள் ஒரு எட்டு வயசு சிறுமி கர்த்தரை இவ்வளவு வேகமாய் பிடித்து கொள்வாளானால் கர்த்தர் கேட்காமல் போய்விடுவாரா ஒரு சமயம் என்னிட என்னிடத்தில் தன்னுடைய வியாதியை குறித்தும் தன்னுடைய தாய் தகப்பனார் கொண்டு வந்த அந்த ஏமாற்றத்திரோடும் சிஎம்சி ஆஸ்பத்திரியில் என்னுடைய ஜெப மேஜைக்கு வந்திருந்தார் ஒரு பையன் வடது நாட நாட்டு பையன் அவனை பார்த்தா ரொம்ப அழகாக இருப்பான் அவனுக்கு ஒரு கிட்னி ஒன்று கிடைத்தால் போதும் அதனால் அவனுக்கு ரெண்டு கிட்னியும் ரொம்ப பழுதாகி விட்டது அவன் சீக்கிரத்தில் டயாலிசிஸ்க்கு போக வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அவனுக்கு ஆப்ரேஷன் நடந்துக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பரிதாபமான சூழ்நிலையிலே அவன் என்னை தேடி வந்தான் நான் அவனுக்கு இயேசுவை பற்றி சொன்னேன் ஒரு நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டும் கொடுத்தேன் அந்த சேப்பலில் உட்கார்ந்து என்னால் முடிந்த எளிய ஹிந்தி ப்ரேயர் பண்ணினேன் சொன்னேன் அவன் சத்தீஸ்கடியிலிருந்து வந்திருக்கிறானாம் அவன் சொன்னான் நான் ஜபல்பூர் பக்கத்திலே உள்ள கிராமத்திலிருந்து வந்தேன் என்றான் அப்பொழுது நான் சொன்னேன் என் மகள் ஜபல்பூரிலே தான் பிறந்தார் என்று சொன்னேன் அப்படியா அப்போ அவன் சொன்னான் என்னையும் நினைத்து கொள்ளுங்கள் என கடவுள் ஏதாவது அற்புதம் செய்ய வேண்டும் என்று நான் சொன்னேன் நீ இயேசுவை கெட்டியாய் பிடித்துக்கொள் தோம் ஏசு மசிக்கா ஹாத்மே ஜோசே பக்கடம் இயேசுவனுடைய கரத்தை வலுவாய் பிடித்துக்கொள் அவர் உன்னை கைவிட மாட்டார் என்று சொன்னேன் அவன் அந்த ஒரே வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டு போய்விட்டான் மூன்று வருஷம் கழித்து அதே டேபிளிலே ஒரு வாலிபன் கொஞ்சம் நல்ல திடகாத்திரமான வாலிபன் வந்திருந்தான் இப்பொழுது அவன் பேஷண்ட் மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கவில்லை ஏட்ட வந்தான் சாஹேப் பாஸ்டர் சாப் என்று சொன்னான் என்ன பாஸ்டர் சாப் நான் முந்தி அப்படி சொல்கிற அவன் சொன்னான் சார் ஆ போலேனா ஏசு மசிக்காகாத் ஜோசே பக்கடோ இயேசுவின் கரத்தை எட்டியாய் பிடித்து கொள்ள நீங்கள் சொல்லலை ஆமா உங்கள் முன்னியோடு அங்கே தான் பிறந்துச்சுன்னு சொல்லலை ஆமா கிட்னி எனக்கு போயிடுச்சுன்னு சொல்லலை ஆமா நான் வீட்டுக்கு போனேன் சார் முந்தி செக்கப் வந்திருக்கும்போது எங்கள் சித்தி சொல்லிச்சு ஏன் கிட்னி உனக்கு பொருத்தமாக இருக்குனால தருவண்டான்னு சொல்லிச்சு ஆனால் ஊருக்கு போனவுடனே எங்கள் சித்தப்பா வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் சொல்லி கொடுக்க விடாமல் பண்ணிட்டாங்க அதனால் கொடுக்கல அதனால் ரொம்ப மோசமாகி தான் நான் வந்தேன் அப்போ தான் உங்களை சந்தித்தேன் அப்போது நீங்கள் எனக்கு சொன்ன வார்த்தை இயேசு வசியை பற்றி முழுவதும் சொன்னேன் நான் அதை வீட்டுக்கு போய் சொன்னேன் நான் இயேசு வைத்தான் இப்போ பிடிச்சிருக்கேன் என்று சொன்னேன் ஏன்னா இந்த ஊர்லேயே இயேசுவை பற்றி சொன்ன ஒரு பாழ ஒரு பாதிரி எனக்கு அங்கே இருந்து சொன்னார் அவங்க மகள்லாம் இங்கே தான் பிறந்ததான் அவர் சொன்னார் என்றேன் அப்போ எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருந்தவங்க எல்லாம் சொன்னார் சார் நம்ம பக்கத்து கிராமத்தில் ஏ மசிக்கா லோக ஹைனர் இந்த கிறிஸ்தவ கூட்டம் அங்கே இருக்குது அவங்கள போய் மில்னாகாரனார் என்னை போய் பார்த்துக்கோங்க சார் போய் அவங்கள பார்த்து சொன்னேன் அது ஒரு ஏஜி சேர்ச் அந்த சேர்ச்சில் வந்து 
இல்லை அசம்பிளி சாமா அங்கே போய் சொன்னேன் அப்போ எனக்கு இயேசுவை பற்றி நான் வார வாரம் போய் கேட்டேன் அங்கே இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன் நானும் அவங்ககிட்ட இயேசுவை பற்றி படித்தேன் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தேன் இதை பற்றி எல்லாம் சொன்னேன் எனக்கு இப்போ நல்லா சுகமாக இருக்குது என்று சொன்னேன் அப்போ எங்கள் சித்தி சித்தப்பாவும் கேட்டு டே நாங்கள்லாம் இத்தனை வருஷம் வாழ்ந்துட்டோம் நீ இன்னும் வாழணும்ப்பா என்று சொல்லி நான் வாரண்டா என் கிட்னியை தாரண்டா ஒன்று தானே கொடுக்க போகிறேன் என்ன எங்கள் சித்தி வந்தாங்க நான் வந்து இங்கே ஆஸ்பத்திரியில் சிஎம்சியில் சொன்னேன் ஒரு கிட்னியவாவது எனக்கு போட்டு கொடுங்கன்னு நான் இயேசு மசிக்கு பையன் ஆகிட்டேன் அப்படி சொன்ன உடனே என்னை அவங்க எல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு எனக்கு அருமையான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க நல்ல சுகமாகி நான் வீட்டுக்கு போய் எங்கள் ஊரில் உள்ள எல்லாருக்கும் நீ இயேசுவை பற்றி சொன்னேன் பார்த்தா அங்கே அநேகருக்கு இயேசுவை சொல்லி நான் இப்போ ஒரு சேர்ச் வச்சுருக்கேன் அசம்பிளி எங்கள் பாஸ்டர் வந்து நடத்துவார் அவருக்கு எல்லாருக்கும் அவர் தான் பேப்டிஸ்டாக கொடுத்தார் என்று அன்பாக பேசினான் இப்போ நான் ஒரு பாஸ்டர் நான் இங்கே வந்து செக்கப்புக்கு வந்தேன் என்று சொல்லி அவன் சொல்லி கொடுக்கும் நானே அழுது விட்டேன் என்ன அற்புதமான இயேசு இந்த டெய்சியினுடைய இயேசு தானோ யாரெல்லாம் மனது இறங்கி அவரை கூப்பிடுகிறார்களோ அவரை தங்களுடைய முழு மனதோடும் பற்றி கொள்ளுகிறார்களோ அவர்களுக்கு வாழ்க்கையிலே நிச்சயமான ஒரு அற்புதம் நடக்கும் நடந்திருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் பிரியமானவர்களே நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள் தேசியனுடைய தேவன் இந்த வாலிபனுடைய தேவன் தேவன் நம்முடைய தேவன் நான் ஆராதிக்கிற இந்த இயேசு கிறிஸ்தனுடைய தேவன் உங்களுக்கும் தேவனாகி சரீர சுகம் மட்டுமல்ல உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு அற்புதம் நடக்கும் அது என்ன என்று தெரியாது ஆனால் முதலாவது நீங்கள் தேட வேண்டியது இயேசுவையும் அவருடைய நாமத்தையும் பற்றி பிடித்து கொள்ளுங்கள் கர்த்தர் உங்களை சந்திப்பார் இயேசு மசிக்கா ஹாத் ஜோர்ஸே பக்கடம் அவருடைய கரத்தை வலுவாய் பற்றி கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது காலையிலே அவள் ஃபார்மசி ஷாப்பிலே மெடிக்கல் டாக்டரைக்க கூட சந்திக்கவில்லை அவள் ஒரு அற்புதத்தையே சந்தித்திருக்கிறாள் அதன் மூலமாக அவர்கள் வீட்டிலே ஆண்ட்ரு பரிபூர்ண சுகமடையும்படியாக டாக்டர் கால்டன் ஆம்ஸ்ட்ராங் என்கிற நியூரோ சர்ஜனை அவள் சந்தித்து அற்புதத்தை பெற்றுக்கொண்டாள் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் ஒரு அற்புதம் நடக்க இயேசுவை பற்றி கொள்ளுங்கள்